선생님, 아이스크림 하실 때는 오른쪽으로 벽이나 앉을 때, 벽 잡으셔도 돼요. 벽이나 손 이렇게 대시면 돼요. 벽이나 손 대시면 되고, 앉을 때 이가 있으면 잡고요. 근데 왼발이 바깥쪽으로 있어야 됩니다. 이렇게 엉덩이 들지 않으려고 노력하시고요. 아이들이 하세요. 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘. 이렇게 숫자 세시는 게 좋을 것 같고요. 자, 잡아당기실 때, 하나, 둘, 하나, 둘. 잡아당겨서 멈추기, 이때 손 놓는 거예요. 박수는 치시라는 게 아니라 손 닿는 게 보여드리라는 거예요. 하나, 둘, 하나, 둘. 멈추기, 손 놓고 다시 아이들이 하나, 둘, 하나, 둘. 잡아당겨서 멈추기, 이렇게 하시고요. 숫자를 세시면서 손을 놓으면 연결해서 세세요. 이렇게. 하나, 둘, 하나, 둘, 셋, 넷. 손 놓았잖아요. 잡을 수 있으면 잡고, 오다 보면 그냥 낙차 될 때까지 침착하시면 돼요. 침착. 낙차 되시면 되니까. 요 네. 왜 바깥쪽에 있어야 되냐면요. 발이 이렇게 왼발을 축으로 만들기 때문에 왼발을 아무래도 제가 저울 말씀드렸잖아요. 저울. 이쪽으로 기울어지기 때문에 이걸 움직여줍니다. 이게 왼발이에요. 왼발을 세게 눌러서 기울어지니까 오른발로 맞춰주는 거거든요. 그러니까 왼발을 세게 눌렀기 때문에 발이 저쪽으로 가, 몸이 저쪽으로 가게 됩니다. 초보분들은. 네, 초보분들 연락오면 이쪽으로 계속 가서 이게 안 고쳐진다는 거예요. 이게 정상이거든요. 그런데 계속 하다 보면 이제 고쳐지는 거예요. 이렇게 돌, 돌기도 해요. 돌기도. 왼발에 축을 하기 때문에. 돌면 도는 대로. 돌면 도는 대로. 가지, 가지면 가지는 대로. 가지면 가지는 대로. 그래서 이렇게 침착을 많이 하시는 거예요. 그러다 보면 나중에 안 가고 안 가고 제대로 할 수도 있고 대개 반대로 갈 수도 있어요 이렇게 조정해서 조정해서 갈 수도 있거든요. 그러니까 왼쪽으로 가지면 가지는 대로 그냥 그 결대로 그냥 가, 가 그대로 두시고 침착하고 하시면 돼요. 그리고 이제 멈춰야 되는 건왜 그러냐면요. 멈추는 연습을 왜 하냐면요. 이렇게 아이들이 하다가 막 흔들려요 불안해 그러면 멈추기 끊어버리는 거예요 다시 또 어려워 그럼 멈췄다가 다시 아이들이 하나. 둘, 셋. 어려워, 흔들리면 어려워, 멈추기. 다시. 네, 이렇게 하실 수, 그러다 보면 형절이 될수 있어서. 아이들 님 사람 뒤로 가기도 다시. 아이들 님이, 아까, 뭐, 수기 탑승. 아이들 님, 이렇게 친한 친구라고 했잖아요. 뒤로 가기는 진짜 아이들 님하고 아주 친한 친구예요. 네. 네 아이들 님 기술로 뒤로 가는 거예요. 아이디닝을 잘하시면 뒤로 가는 것도 할수 있어요. 네. 네, 요거, 요거 연습하시라고 네. 알려드릴게요. 지금 뒤로. 네, 연습, 연습. 네, 영상 드리겠습니다. 네.